Amigos, amigas, hago este pequeño video para manifestar lo que está pasando en Aguililla en este momento y dar algunos datos de la violencia y de todo lo que ahí sucede. Lo hago a raíz de que el señor cura de allí de Aguililla se hizo un video en vivo dando a conocer cómo está la situación y sobre todo para desmentir al tal Israel Patrón Reyes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán donde mentirosamente dice y dolosamente y con toda la maldad a vida y por haber de que en Aguililla no ha pasado nada y que los videos que han salido de Aguililla no son de Aguililla, sino que son de otra parte. Pudiéramos decir que hay unos videos eh, de enfrentamientos que no se sabe dónde son, pero son enfrentamientos en el cerro. En cambio, lo que sucede dentro del poblado, allí dentro de Aguililla, pues eso sí es cierto. Y el señor cura de Aguililla está denunciando pues de que no hay nada, nada ni nadie que los ayude. Y recordemos que los pastores de la iglesia católica, los de alta jerarquía y nosotros los pequeños, los curas de rancho, todos tenemos una responsabilidad de denunciar cuando a los cristianos, a las ovejas de los pueblos se les está asesinando. Y ya esto de Aguililla, pues ustedes saben que tiene mucho tiempo y que aparentemente al grupo de Michoacán, pues lo apoya el gobierno de Michoacán. Digo aparentemente, no sabemos, pero oh, ordinariamente el gobierno acompaña a este grupo a recuperar los territorios que el otro grupo, el de Jalisco, se adjudica o gana o, o él mismo pues, pues se apodera. Pero ahora la situación en Aguililla es que no solamente es esa lucha, esa lucha que ya tiene meses y también aclarar que quienes cortan los caminos son los del grupo aquí de Michoacán con la finalidad de impedir que los de Jalisco lleguen a sus territorios pero al mismo tiempo perjudican a toda la población y precisamente estaba diciendo el señor cura de Aguililla que ya solamente pueden salir por el montoso bueno, son unas brechitas, pues, que están de el aguaje rumbo a Tepalcatepec. Bueno, me están tocando acá. Voy a, voy a seguir. ¡Ahí voy! Entonces, pues, ya no pueden salir a ninguna parte, porque nada más a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde es cuando los dejan pasar por el montoso de hecho hace un ratito se fueron unos padres y uno que, que venía de por aquel rumbo bueno lo dejaron pasar eso de las siete y media allí por el montoso es el único lugar de, por donde pueden pasar y entonces bueno esta situación de violencia es real no es fingida y tanto el gobierno de Silvano como el de el presidente de la república no hace nada por acabar con esta violencia. Hace tiempo que fueron algunas personas y hablaron con el florero de Bucareli. Y ese florero de Bucareli les prometió que pronto iba a haber la pacificación de Aguililla. Pero ese florero de Bucareli pues es cero a la izquierda, porque no han hecho nada, ya pasó más de una semana o 15 días que fueron a platicar con ella ciertas personas importantes de esta región. 
Entonces hagan el favor de difundir que Aguililla ahorita está en su peor momento, está llegando gente desconocida, encapuchados. En el video que saca el señor cura, pues se ve cómo a los soldados les llevan víveres y a toda, y a toda la demás gente que, que se mueran de hambre, no son nadie. Y al mentiroso este de Israel, Patrón Reyes, pues díganle que el municipio de Aguililla no colinda con ninguna parte de Jalisco. Y que entonces los enfrentamientos que existen en derredor de Aguililla, ninguno puede ser en, el municipio, en algún municipio que pertenezca a Jalisco. Y esto lo hacen pues para tapar las cosas como siempre. Y me atrevo a hacer esto que estoy haciendo, pues porque el señor cura pide ayuda, el señor cura de Aguililla. ¿Y quién le va a dar la ayuda? ¿Quién le va a dar la ayuda? ¿La ayuda le va a venir del gobierno federal? ¿Le va a venir del gobierno estatal? ¿Le va a venir de las autoridades eclesiásticas de Michoacán? ¿O solo Dios? Bueno, el tiempo nos dirá. Y el tiempo juzgará quién hace las cosas como deben de ser. Estimados hermanos y hermanas, pues tengo que atender a una persona y me despido de ustedes. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Y mientras en Aguililla... Dice el gobierno estatal que no pasa nada. Tenemos este movimiento de los soldados. Cabe decir que eh, no sé si están llegando refuerzos, simplemente les están trayendo suministros porque se ve que están bajando algunas cosas. Eh, porque pues hasta eso que los soldados también son muy obedientes. Y como les tapan igual que a nosotros, eh, tal vez no les dejen traer suministros. Eh, lo malo es que nosotros no tenemos helicóptero como para traer cosas, así es que pues nosotros sí tenemos que andar por tierra. Eh, eh, de todas maneras, aquí se observan algunos blancos que ya han estado llegando aquí a, a, a las puertas del cuartel. Y son gente que pues no son de aquí directamente del pueblo, habría que decirlo. Pero ha hecho que se ponga tenso el asunto ahorita en la mañana. Este, pues sí, definitivamente creo que no es arribo de tropas, más bien es como de traerles los suministros, porque esta gente, aunque no haga nada, tiene que comer. Y desgraciadamente, pues, esta es nuestra situación. El gobierno del estado ha dicho que, que los videos y los, las cosas que han pasado no es aquí. Y habría que decir que definitivamente eh, no se indigna más el hecho de la mentira, el hecho del querer tapar el sol con un dedo, o, o el hecho de quererse ya hasta eh, lavar las manos de una manera tan, tan, tan grosera. Eh, yo creo que hay cosas que no, ya, ya, ya llegaron al límite, no pueden detenerse, no pueden, eh, no pueden ignorarse. Y aquí... Al principio era como el juego del gato y el ratón entre los grupos y los soldados y el ejército, el gobierno. Eh, y sigue el mismo juego, pero desgraciadamente ahora ya no sabemos quién es quién. Eh, el, los soldados también tienen que dar vuelta acá por Cualcomán, me los he encontrado yo, eh, porque no pueden pasar directamente por la carretera asfáltica de hacia, hacia eh, Apatzingán, igual que nosotros. En, por el montoso ya ahora nos han restringido de más el paso de hecho mmm, solamente están abriendo según ellos mismos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde y cualquier otro momento no por Chila ya nos cerraron el paso por Cualcomán habían hecho una zanja creo que la taparon pero no pueden pasar camiones grandes entonces pues básicamente estamos aquí eh, yo pienso que los soldados pues también les pasa lo mismo pero ellos les traen suministro vía aérea por lo que vemos y siguen bajando cosas, bultos y está bien pues que hagan también su lucha por subsistir pero eh, que no diga el gobierno estatal esas cosas porque nos ofenden 
nosotros que estamos en, en medio de estas cosas, eh, desgraciadamente eh, no, no podemos permitir ya que, que nos pisoteen de esa manera. Por eso, mmm, no, tal vez no nos correspondía, pero desde la parroquia, ahora sí, pues tenemos que levantar la voz también y, y, y decir que, que esta situación no puede, no puede seguir, seguir así. Esta es la cuestión solamente ahorita de, del ejército, eh, del pequeño destacamento militar que hay aquí. Y, y pues los soldados, pues que pues están cumpliendo órdenes, lo sabemos, pero eh, lo que indigna es que desde el gobierno estatal, el gobierno de Silvano, quiera minimizar las cosas. Y, y eso es indignante. No solamente que se hagan tontos, sino que crean que el pueblo es tonto. Es lo más indignante. Y hoy ha sido un día tenso, eh, eh, bueno, como los últimos días, porque desde la semana pasada, cuando los enfrentamientos, cuando eh, llegaron el otro grupo aquí al pueblo eh, y hubo un enfrentamiento fuerte, eh, la situación no, no, no ha mejorado. En cuanto a tensión, la gente está tensa, ahorita cerraron todos los negocios, Ahorita está la gente pues como resguardada y tiene razón, en realidad tiene razón. Este, esta es nuestra situación hoy. Eh, yo pienso que ante cosas tan evidentes el gobierno estatal no puede y no debe faltarnos al respeto diciendo que es mínimo esta situación que estamos viviendo. Para nosotros es muy real, las balas son reales. Los enfrentamientos son reales y para nosotros es, es algo lamentable las declaraciones que hiciera el día de ayer el encargado de la seguridad, entiendo, del Estado, porque simplemente no se vale. Eh, esta es la situación nuestra actualmente. Eh, quien tenga que tomar cartas en el asunto eh, tendría que hacerlo, pero ya porque es una situación cada vez más, más eh, disparada. Pues esta es la situación aquí. Esta, es, esta lomita está atrás del cuartel exactamente. La gente, estos encapuchados que vemos por ahí, eh, arribaron al pueblo desde temprano. Y están ahí. Yo no sé si sean de las comunidades por aquí vecinas. La verdad no lo sé. De aquí del pueblo creo que no son. Así es que, pues miren, por ahí está. Son personas que, pues tal vez no les queda más que obedecer a quienes los traen por acá. Está bien. Según Silvano, todo está muy bien. Pues seguimos en esta... Es curioso porque cuando salió esa nota, de, de lo primero que pensé fue... Bueno, qué curioso eh, que ahora resulta que nosotros no vivimos donde creíamos y el gobierno vive donde se imagina. Y esta situación, pues aquí desgraciadamente para nuestro pueblo no es nada favorable, eh, es tenso, eh, 